Пикацизм. Почему некоторые люди едят несъедобное? Из цикла «Научный журнал. Открытие». Мэри – это не настоящее имя, 20-летняя жительница Ирландии, только недавно поборола свою привычку – есть зажигалки. В подростковом возрасте я съедала по коробке в индивидуальной упаковке каждые 6 месяцев, рассказывает она. Но в сезон экзаменов я съедала по коробке каждые 3 недели. После открытия я давала зажигалкам высохнуть в коробке, поскольку именно так я их предпочитала. У Мэри синдром, который называется пикацизм или пика, который часто классифицируется как расстройство пищевого поведения, связанное с употреблением в пищу несъедобного, как правило неорганического происхождения. Но даже в рамках этого заболевания вариант Мэри необычен, поэтому она чувствует себя потерянной. «Я не слышала, чтобы кто-то еще сталкивался с подобным», — говорит она. Я искала в интернете, но это привело только к телефонам горячей линии по отравлениям или форумам для беременных, потому что будущие мамы часто жаждут запаха зажигалок. Слово «пика» в переводе с латинского языка означает «сорока», у которой репутация воровки, улетающей со странными предметами в клюве. Этот синдром, вероятно, чаще всего встречается у маленьких детей. И именно тогда, 9 лет назад, он стал для Мэри средством самоуспокоения. Я грызла резинки от карандашей, ела бумагу и воск. Все это распространено в сообществе Пика, говорит она. Мэри всегда любила запах бензина и выходила из машины, чтобы понюхать его, когда родители останавливались, чтобы заправиться. Именно поэтому она добровольно разжигала огонь зимними вечерами. Когда ей было 11 лет, после очень стрессового события, вспоминает она, я наслаждалась запахом зажигалок и в итоге попробовала их на вкус. Проявления и причины зависимости Трудно сказать, насколько распространен данный синдром, поскольку он недостаточно изучен и о нем не сообщается. Кроме того, говорит доктор Мелинда Карт, исследователь в области психологических наук и расстройств пищевого поведения в университете Пердью в Индиане. В исследованиях существуют различия в определениях термина «пика», и еще взрослые не хотят признавать, что едят «ненормальные вещи». Немецкое исследование с участием 2403 взрослых человек, опубликованное в журнале Epidemiology and Psychiatric Sciences в 2022 году, показало, что около 5% сообщили хотя бы об одном эпизоде расстройства пищевого поведения, а 1% заявил, что оно повторяется. Частота проявления пикацизма обычно выше у людей с умственной отсталостью или травмами мозга по сравнению с людьми с типичным функционированием мозга, говорит Карт. Пика, по-видимому, наиболее распространена среди молодежи, но это может быть связано с нежеланием взрослых обращаться за лечением. Что касается детей, то, по данным Агентства по безопасности здоровья Великобритании, UKHSA, пика часто ассоциируется с аутизмом. По словам Карт, среди предметов, которые едят люди с синдромом пика, графит карандашей, мел, штукатурка, земля и лед являются наиболее распространенными, но что вызывает тягу к такой еде, также загадочно, как и ее распространенность. Важно помнить, что, как и в случае с любым другим расстройством пищевого поведения, нет двух одинаковых случаев. Поэтому, когда у людей пикацизм, у них не обязательно проявляются одни и те же симптомы. Определенную роль может сыграть тревожность. У некоторых людей с пищевым расстройством наблюдается обсессивно-компульсивное поведение. И Карт говорит, хотя обсессивно-компульсивное поведение больше не считается тревожным расстройством, оно связано с тревогой. А импульсивность или компульсивность, которые могут сопровождаться тревогой, играют большую роль в других расстройствах пищевого поведения, таких как переедание или нервная булимия. Ключевое отличие от большинства других расстройств пищевого поведения заключается в том, что пика обычно не связана с неудовлетворенностью своим телом. Известно, что в тех редких случаях, когда люди обращаются за помощью к специалистам, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, SSRI, которые также назначаются при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, ОКР, показали свою эффективность. По словам Карт при Окар, в мозге снижается уровень серотонина, что может способствовать компульсивному поведению и импульсивности. В качестве еще одной возможной причины пикацизма уже давно рассматривается дефицит минералов. В то время как некоторые люди хотят съесть явно опасные предметы, такие как батарейки и монеты, говорит Сера Эл Янг, доцент кафедры антропологии и глобального здравоохранения Северо-Западного университета в Иллинойсе, тяга к земле и сырому кукурузному крахмалу, 
похоже, имеет физиологическую функцию, которую я бы с трудом назвала расстройством пищевого поведения. В дискуссиях в интернете, посвященных пикацизму, обычно обсуждаются достоинства различных глин, мелков, почв и даже детской присыпки на основе кукурузного крахмала. Глина используется в лечебных целях уже тысячи лет, говорит Янг, и сотни видов животных едят ее. Когда вы видите, как перуанские попугаи, рискуя жизнью, спускаются с навеса, чтобы полакомиться глиной, или когда вы видите, как шимпанзе копают именно этот вид глины, можно сказать, в этом что-то есть. Считается, что птицы едят глину, чтобы помочь метаболизму токсинов в их рационе. Сухие порошкообразные вещества, такие как глина, могут связываться с муциновым слоем кишечника, говорит Янг, и тем самым создавать барьер для прохождения токсинов и патогенных микроорганизмов. Они также могут связываться с токсинами. Можно считать, что это маска из глины для вашего кишечника. Проблема в том, что при этом поглощается железо, и пикацизм часто связан с анемией. И именно так Янг первоначально начала изучать это заболевание. Она проводила полевые исследования у берегов Танзании, изучая анемию во время беременности. Женщины говорили, когда мы были беременны, мы начали есть землю. Она до сих пор помнит тот момент, когда женщины предложили ей попробовать пропеченную на солнце землю. Поедание земли, так называемая геофагия, далеко не уникальное явление. Многие женщины в странах с высоким уровнем дохода также предпочитают землю, говорит Янг. В основном это связано с беременностью и дефицитом микроэлементов, особенно при анемии. Тем, кто любит земляной вкус свежего картофеля или запах после дождя, может быть интересно узнать, что за вещество скрывается за этим запахом. Вероятно, это геосмин, белок, вырабатываемый микробами в земле, и люди очень хорошо реагируют на его запах, обнаруживая его на уровне 0,1 части на миллиард. Если смешать чайную ложку этого вещества с двумя стами плавательными бассейнами олимпийского размера, то запах все равно будет ощутим. Диана, это не настоящее имя, 26-летняя американка, начала испытывать тягу к земле, когда ей было около 22 лет. Все началось с того, что я попробовала маленький кусочек засохшей глины, который остался у моей младшей сестры после обучения в гончарной школе, рассказывает она. Мне понравился этот вкус, я почувствовала на языке запах дождя. Люди с геофагией часто говорят о своей привычке как настоящая знатоки Диана заказывала себе так называемую «съедобную глину», например, белую глину или калиновую глину. Обычно я заказывала 0,5 или 1 килограмм, и этого хватало на несколько месяцев, так как я съедала маленькие кусочки, чтобы удовлетворить свою тягу. По большей части мне это помогало, хотя я не очень любила это, так как земляной вкус был едва уловимым, а глина прилипала к зубам, что совсем не было похоже на землю и тину, которую я ела в детстве, говорит она. Когда Диане было 24 года, она нашла на Этси магазин, где продавалась именно та земля, которую я хотела. Это была земля, которую можно выкопать на улице, а не глина из глубоких котлованов. Я заказывала по 5 килограмм каждые два месяца в течение года. В конце концов, они подняли цены, и я стала покупать дешевый верхний слой почвы, чтобы просеивать его самостоятельно и есть. Вредна ли такая практика, это вопрос на миллион долларов. Я думаю, что все зависит от дозы. Иногда в глине присутствует свинец, иногда – радиоактивные вещества, иногда в ней есть и другие нехорошие вещи. В то время как употребление небольшого количества может быть полезным, употребление большого количества может привести к ужасным последствиям, говорит Янг. В прошлом году, изучив случай отравления свинцом у детей, UKHSA обнаружила, что у 76% пострадавших были приступы слюнотечения, а воздействие было преимущественно из-за употребления в пищу краски или почвы. Борьба с пикацизмом Люди, страдающие от пикацизма, обычно говорят на языке зависимости. И Мэри, и Диана говорят, что им пришлось отказаться от еды, используя метод холодной индейки. Диане это удалось в 25 лет. Я сбросила несколько килограммов за месяц и стала есть только кусочек земли реже, чем раз в месяц. У меня еще не было рецидивов, но это очень трудно. Я испытываю голод при одном только виде грязи или нетронутого поля земли. Я смотрю видео, где люди копают глину или ходят в походы, и при виде этого у меня текут слюнки. Я так хочу, чтобы это прекратилось. 
Она подозревает, что ей придется бороться с этой тягой до конца жизни, хотя анализы крови показывают, что у нее нет анемии или недостатка ключевых минералов в рационе. Она никогда не говорила с врачом о своем пристрастии. Я решила переломить себя, потому что не хотела, чтобы наступил момент, когда мне придется обратиться к врачу, и это помимо того, что меня осуждают близкие. Я не хочу подаваться этому. Это плохо для меня, и я хочу стать лучше, говорит Диана. Мэри говорит, что, кроме пристрастия, у нее нет привыкания. Я курила, но это не вызывало у меня привыкания. Я пью алкоголь в очень небольших количествах. У меня нет опыта употребления запрещенных препаратов, и я легко могу не выпить свой утренний кофе, говорит она. Вегетарианство вполне может быть сбалансированным, но я не получала достаточно железа и белка из своего рациона. Ее противостояние пикацизму началось в августе. Я никогда не думала, что смогу это сделать, говорит она. Поначалу мне было очень плохо, и я испытывала непреодолимую тягу. Теперь Мэри не покидает беспокойство о канцерогенах, длительном воздействии на здоровье и рецидивах. Хотя она довольна своим прогрессом, она говорит, мне все еще трудно проходить мимо полок супермаркетов, где продаются зажигалки, и я бы не стала позволять себе длительное пребывание рядом с открытой коробкой. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Жаш Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.